Manik Aitaoudia, docteur en psychologie, psychologue clinicien et psychotraumatologue. Je suis ravi d'avoir été invité à l'Institut Raphaël pour partager avec vous un échange sur une thématique si importante, à savoir le traumatisme. Et notamment dans un contexte de cancérologie, nous avons eu aujourd'hui à aborder la question du traumatisme à travers les deux versants du traumatisme, celle de l'expérience traumatique, mais celle aussi de l'expérience de vie. Dans le cadre d'une démarche de santé intégrative telle qu'elle est promue par l'Institut Raphaël, l'abord du trauma rappelle qu'une prise en charge de patients souffrant de traumatisme et présentant un cancer nécessite d'abord d'avoir une vision globale sur le patient ou la patiente dans son environnement global. Et pour cela, le, le traumatisme est un des éléments majeurs qui nécessite à la fois une connaissance dans l'approche, dans l'évaluation et aussi dans la prise en charge du traumatisme qui soit conséquent au cancer ou qui soit antérieur au cancer. Et donc lors de cette conférence, nous avons abordé à la fois la question du traumatisme lorsqu'il est conséquent au cancer, à savoir l'annonce du diagnostic à titre d'exemple, et de montrer toute l'importance que peut apporter ou toute la pertinence que peut apporter la connaissance des professionnels à différents niveaux de, des impacts psychologiques que peuvent avoir certains événements, parmi lesquels les événements traumatogènes, tels que le cancer de façon générale. Et on va voir que lorsqu'on va appliquer une évaluation plus personnalisée à la fois au contexte cancérologique et aux patients, on va comprendre qu'il y a des moments qu'on peut avoir comme des moments euh, dire particuliers sur lesquels on doit faire preuve de connaissance dans le savoir-être et le savoir-faire, comme par exemple la situation de l'annonce. Donc ces, ces éléments-là, aujourd'hui, en les partageant avec les différents intervenants de l'Institut Raphaël, nous ont permis aussi hein, de comprendre qu'il y a une attente euh, réelle et que la connaissance du traumatisme permet aux professionnels d'avoir une ouverture dans le champ d'intervention et de mieux comprendre les difficultés et aussi mieux mesurer les avancées. Et cela constitue à la fois un levier motivationnel et d'encouragement et pour les patients et pour les équipes. Parce que nous sommes dans un domaine qui à la fois va nécessiter qu'on s'appuie à traiter ce qui est à traiter, mais promouvoir ce qui est à promouvoir, à savoir traiter les troubles et les pathologies, mais essentiellement tout cela est fait pour pouvoir promouvoir des expériences de vie, la vie, et donc resituer aussi le contexte humain dans toute cette expérience. Voilà ce que nous avons eu à partager aujourd'hui ici à l'Institut Raphaël. Merci.